Si è sentita forte anche la voce dei cittadini e dei pazienti al tredicesimo congresso nazionale della SIM, la società scientifica nata nel 2006 per promuovere, sviluppare e consolidare anche in Italia il ruolo e la funzione manageriale nella professione medica. Abbiamo incontrato Annalisa Mandorino, segretario generale di Cittadinanza Attiva. Cosa ci ha insegnato il Covid? Beh, il primo grande insegnamento del Covid è stata la centralità della sanità e della sanità pubblica nella vita dei cittadini e nell'equilibrio del, del nostro Paese. Questa è una cosa che ora all'indomani della pandemia o a pandemia insomma, un po' alleggerita sembra scontata, ma fino a qualche anno fa rappresentava anche per organizzazioni di cittadini e di pazienti come Cittadinanza Attiva un terreno di conquista, una cosa da riaffermare ogni giorno con energia. Quindi, L'insegnamento più grande è quanto conta la promozione della salute e la sanità pubblica per ogni cittadino e per l'intera collettività. E dal punto di vista appunto dei pazienti e dei cittadini cosa va migliorato nel Servizio Sanitario Nazionale? E già prima del Covid i cittadini ci chiedevano di migliorare due aspetti che poi durante l'emergenza si sono riconfermati come centrali dal loro punto di vista. L'accesso ai servizi sanitari, che significa accesso in termini di tempi, quindi abolizione delle lunghe liste d'attesa, e accesso in termini anche di sostegno al reddito, perché sempre più cittadini vivono condizioni per cui non possono permettersi le cure. E poi il grande tema di quella che viene chiamata in questo momento assistenza territoriale, ma che forse più correttamente bisognerebbe chiamare prossimità delle cure e come dire, rispetto del percorso di promozione della salute e di cura dei pazienti, rendere le cure sempre più vicine ai cittadini e garantire che questo mix, questo incrocio tra bisogni di salute e eh, offerta di salute sia reale e eh, sia sulla, nella sostanza e non solo sulla carta. Quale potrà essere il ruolo della tecnologia nel futuro prossimo della sanità? Il ruolo della tecnologia dal punto di vista dei cittadini sarà sicuramente un ruolo indispensabile. Ovviamente bisogna superare eh, dei, dei, dei vuoti, dei gap che ancora ci sono nel, nell'accesso alla tecnologia da parte dei cittadini. Dei processi e dei progressi si sono verificati durante il periodo della pandemia anche in tempi inaspettati rispetto a quanto eh, si poteva immaginare e si sono state rese possibili cose che fino a un giorno prima sembravano davvero importanti. Possibili. Però su questo c'è da lavorare molto in termini di coinvolgimento, di eh, empowerment dei cittadini per garantire che tutta la tecnologia disponibile sia messa a loro disposizione. E, però il problema dell'innovazione tecnologica non riguarda soltanto l'anello diciamo, finale del processo che è eh, il cittadino, ma anche il grande collegamento che deve essere, esserci tra i sistemi informativi e tra i medici, per esempio tra i medici specialisti e i medici di medicina in generale la tecnologia deve servire soprattutto anche e soprattutto a questo.